ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அம் சக்தி இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பத்மநாபன் கோயிலோட ஹிஸ்டரியை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ யாருமே ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க நீங்க நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது பல மர்மமான விஷயங்கள் வந்து இதுக்குள்ள இருக்குது அப்படின்ற மட்டும் சொல்லி இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கிறேன் அதை பத்தி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பிளாக் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க வாங்க முடியாது போலாம் பத்மநாபன் கோயில் இந்த பத்மநாபன் கோயில் அப்படின்னு சொல்ல போற இந்த கோயில் வந்து எங்க இருக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கேரளால இருக்க திருவனந்தபுரம் அப்படின்னு சொல்ல போற ஒரு ஊர்ல தான் இந்த கோவில் வந்து இருக்குது இந்த கோவில் வந்து எப்ப கட்டப்பட்டுச்சு அப்படின்னா பதினாறாம் நூற்றாண்டுல கட்டப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அதுக்கு முன்னாடில இருந்து இந்த கோவில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஒரு வரலாறு ஒண்ணு இருக்கு சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரி அப்போ இந்த கோவில் வந்து ஒரு தடவை மர்மமான முறையில வந்து தீப்பிடிச்சு எரிஞ்சிருச்சு அப்படின்ட்டோம் இந்த தீப்பிடிச்சு எரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த கோவில்ல ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கட்டப்பட்ட கோவில் தான் அதுக்கு அடுத்து இந்த கோவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனா அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த கோவில் எவ்வளவு பழமையானது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வரலாற்றுல எழுதப்படாத ஒரு விஷயம் இது இந்த கோவிலை பத்தி பல புராணங்கள்ல பல இதிகாசங்கள்ல கூட வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க மகாபாரதத்துல பலராமன் வந்து பல ஆயிரம் ஆடுகளை வந்து இந்த கோவிலுக்கு நன்கொடையா கொடுத்ததா அந்த மகாபாரதம்ல வந்து எழுதி வச்சிருக்காங்க சேரர்கள் சோழர்கள்லாம் பல பொற்காசுகள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிலுக்கு கொடுத்ததாகவும் நிறையவே குறிப்புகள் இருக்கு ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கோவிலில் முன்னாடி வாழ்ந்த எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா முன்னாடி இருந்த ஒரு சில பேர் வந்து சொல்லிட்டு போன விஷயங்கள் வந்து இந்த கோவில மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாமே சோ இப்ப இந்த கோவில் வந்து எப்ப கட்டப்படுச்சு அப்படின்றது இன்ன வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியல ஆனா இதெல்லாமே வந்து ஒரு கதை அப்படின்ற மாதிரிதான் நம்பிட்டு இருந்தாங்க இதெல்லாம் யாருமே உண்மை அப்படின்னு நம்பல ஆனா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பன்னெண்டு அந்த டைம்ல இந்த கோவில உடச்சு உள்ளுக்குள்ள வந்து எவ்வளவு வந்து பணம் இருக்கு அப்படின்னு பாக்கும் போது எல்லாருமே இது எல்லாமே இந்த ஹிஸ்டரியில நடந்த எல்லா விஷயங்களும் உண்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பினாங்க இதெல்லாமே எப்படி அப்படின்றத சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த டைம்ல வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்றத பத்தி பாக்கலாம் இந்த பதினாறாம் நூற்றாண்டு அந்த டைம்ல வந்து இந்த கோவில் வந்து எரிஞ்சிச்சு இல்லையா இந்த கோவில் எரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த நாட்டோட அரசர் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா கேரளா ஃபர்ஸ்ட் ஆண்டுட்டு இருந்த ஒரு அரசர் அவரோட சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் அந்த கோவிலுக்கே எழுதி வச்சுட்டு அவர் வந்து இறந்துட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த கோவில வந்து யார் யாரெல்லாம் நிர்வாகம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த அரச குடும்பத்துல வந்தவங்க அந்த வாரிசுகள் தான் வந்து என்ன அந்த கோவில வந்து நிர்வாகம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பண்ணிட்டு வரும்போது அவங்களுக்கே தெரியாத ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆறு சீக்கிரட் டோர்ஸ் வந்து அந்த கோவில இருந்தத கவனிச்சாங்க இந்த ஆறு கதவுகள்ல நாலு கதவுகள் வந்து சாமியோட அலங்கார பொருட்கள் எல்லாமே வந்து அந்த நாலு கதவுக்குள்ளதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அந்த ரெண்டு கதவுகள்ல என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருஷமா யாருக்குமே தெரியாத ஒரு விஷயமா தான் இருந்துச்சு அப்புறம் லேட்டர் பீரியட்ல ஒருத்தர் வந்து கேஸ் போடுறாரு பர்டிகுலரா வெளியே இருந்து இந்த கோவில்ல இந்த ரெண்டு கதவை வந்து கண்டிப்பா ஓபன் பண்ணியே ஆகணும் இந்த ரெண்டு கதவுல ஏதோ ஒரு பயங்கரமான ஒரு பொக்கிஷங்கள் இருக்கு இத வந்து இந்த அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க எல்லாருமே திருடுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேஸ் ஒண்ணு போட்டிருந்தாரு அந்த கேஸ் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு இருக்க அப்புறமா பல வருஷம் வந்து பாத்தினாக்கா ஒரு ஒரு சில வாதங்கள் வந்து பாத்தினாக்கா போச்சு அதுக்கு அடுத்து கோர்ட் வந்து பாத்தினாக்கா அந்த ரெண்டு கதவையும் ஓபன் பண்ணி அந்த கதவுல எவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்கோ அதை வந்து கால்குலேட் பண்ணி அதை வந்து நிர்வாகத்துக்கு அந்த கணக்கை கொடுக்கற மாதிரி வந்து பாத்தினாக்கா கோர்ட்ல ஒரு ஆர்டர் ஒண்ணு போட்டிருந்தாங்க சோ அதுபடி ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்னு அந்த டைம்ல இந்த கோவில்ல அந்த ஏ பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கதவுகள் இருக்கு அதுல ஏ கதவை மட்டும் ஓபன் பண்ணும் போது உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து குப்பைகளா தான் இருந்திருக்கு அந்த குப்பை எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணிட்டு பார்த்தா உள்ளுக்குள்ள ஒரு சுரங்க பாதை பூச்சி அந்த சுரங்க பாதைக்குள்ள போகும்போது பல ஆயிரம் கிலோ கணக்குல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தங்கங்கள் வந்து அதுக்குள்ள இருந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு நாட்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க பணிகள்லாம் போயிருக்கு சோ நிறைய பேர் வேலை பாக்குறவங்க அந்த இடத்துல பன்னெண்டு நாட்கள் வந்து உள்ள இருக்க தங்கத்தை வெளியே எடுத்துட்டு வரதுக்கே பன்னெண்டு நாட்கள் ஆயிருக்கு இந்த பன்னெண்டு நாட்கள் வெளியே எடுத்துட்டு வரும்போது அந்த தங்கத்தை எல்லாத்தையும் இவங்க பார்க்கும் போது எல்லா தங்குவுமே மகாபாரதத்துல பல்ராம் வந்து எப்படி வந்து நன்கொடையா கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அவங்க மகாபாரதம் பீரியட்ல அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தா அந்த காயின் இருந்திருக்கு அதே மாதிரி சேரர்கள் சோழர்கள் சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாருமே கொடுத்த தங்க காசுகள் எல்லாருமே அந்த கோவில்ல இருந்த அந்த ஏ கதவுலயே பாத்தீங்கன்னாக்கா பல காயின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டெடுத்திருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும் போது தான்
இது என்ன டோரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருக்குமே தெரியல இந்த கதவுக்கு பின்னாடி இது என்ன கதவு அப்படின்னு தெரியாததுனால எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த கோவில்ல முன்னாடி இருந்த அந்த முனிவர்கள் எல்லாத்தையும் கேட்கும் போது அவங்க சொன்னாங்க இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாது இந்த கதவு என்ன அப்படின்னு தெரியல இத சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட கேட்கும் போது அவங்க சொன்னாங்க இது வந்து நாகபந்த அறை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த நாகபந்த அறை வந்து எப்படி ஓபன் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஒரு பாட்டு இருக்கு இந்த பாட்டு பாடினா மட்டும் தான் இது ஓபன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க வந்து நிறைய இங்கிலீஷ் படம் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா திருடாங்க எல்லாருமே காலை வச்சு வந்து டோர் ஓபன் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது வந்து ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த வைப்ரேஷனால தான் இந்த டோர் ஓபன் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த வைப்ரேஷன் கேத்த மாதிரி அந்த பாடல வந்து பாடணும்னா இந்த பாட்டு கேத்தபடி தான் அந்த நாகமும் வந்து அசைஞ்சு இந்த டோர் ஓபன் ஆகும் அப்படின்ற விஷயம் தெரிய வருது அப்புறமா அந்த வரிகள் வந்து என்ன அப்படின்னு தெரியாததுனால இந்த டோரை கடைசி வரைக்கும் யாராலையும் ஓபன் பண்ண முடியல ஆனா இந்த ஏ கதவுல வந்து எப்படி கோடிக்கணக்கான பாடல் இருந்திருக்குமோ இந்த பி கதவுல கிட்டத்தட்ட அதுக்கு அஞ்சு மடங்கு அதிகமா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பேசுறவங்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க இன்னும் ஒரு சில பேர் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா பத்மநாபன் சுவாமிக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள் இங்க இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிருந்தாங்க இன்னொரு சில பேர் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த பத்மநாபன் கோயில் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த கோவில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு நாகம் வந்து இந்த கோயில வந்து பாதுகாத்துட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு அந்த நாகம் வந்து பல நூற்றாண்டா வந்து இந்த அறைக்குள்ள தான் அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பத்மநாபன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த தெய்வத்தோட மொத்த ரகசியமே இந்த கரைக்குள்ள அடங்கி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா மூடி வைக்கிற கதவு இன்னும் மூடியதா இருக்கு இன்னும் யாராலையும் திறக்க முடியல இதுக்குள்ள வந்து இன்னும் கான்ஃபிடன்ஸ் தெரியும் அதிகமாயிட்டே இருக்க தவிர கியூரியாசிட்டி அதிகமாயிட்டே இருக்க தவிர இன்னும் இந்த கதவுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்றது இன்ன வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியல அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் எல்லாருக்குமே ஒரு அதிர்ச்சியான ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த கோவில் இந்த கதவை யாராவது திறந்து இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிஸ்டரி செக் பண்ணி பார்க்கும் போது நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் வந்து இந்த கதவை திறந்துருக்கிறார் அப்படின்ட்டு அந்த கதவை திறந்தவர் வந்து பாம்பு கொத்தி அவர் இறந்துட்டார் அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸ் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த கதவை ஓபன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேஸை போட்ட அந்த நபர் வந்து இந்த பாட்டு எல்லாமே பாடி இந்த டோரை வந்து ஓபன் பண்ண இவங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்த இதே நேரத்துல அவர் வந்து மர்மமான முறையில அவரோட வீட்டுல இருந்து இறந்து போயிட்டாரு ஸோ இது எல்லாத்தையும் பார்க்கும் போது இந்த கதவை ஓபன் பண்ணால் ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அழிவு மட்டும் இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சதுனால இன்ன வரைக்கும் யாருமே அந்த சாபத்துக்கு ஆளாகக்கூடாது அப்படின்றதுனால இன்ன வரைக்கும் அந்த டோரை வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா மூடின கதவு மூடின மாதிரியே தான் இருக்குது இதனால வந்து பார்த்தீங்கனாக்க இந்த கோவிலில் இந்த டோருக்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லார் மனசுலேயும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் தெரியும் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த கதவை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தோணுது அது கண்டிப்பாக மாதிரி ரிலீவ் பண்ணுங்கள் எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த கதவுக்குள்ளே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மர்மம் இருக்குது அப்படின்னு தான் தோணுது என்னடா இது மர்மம் இருக்குன்றது நீ ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மர்மம் மட்டும் இல்ல பத்மநாபன் கோயில்ல இருக்க நம்ம பத்மநாபனோட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரகசியமே இதுக்குள்ள அடைஞ்சிருக்கு ஸோ அதனால தான் இந்த கதவை வந்து ஓபன் பண்றதுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சீக்கிரம் டோரை வந்து அவர் தயாரிச்சு வச்சுட்டு அவர் வந்து அதுக்கடுத்து லேட்டர் பீரியட்ல போயிருக்கலாம் அப்படின்றத என்னோட ஒரு கருத்து இந்த கோயில் வந்து பத்மநாபன் அப்படின்ற அந்த தெய்வம் இருந்த காலத்துல இருந்தே இந்த கோவில் இருந்துக்கலாம் அப்படின்றதா என்னோட ஒரு ஒப்பீனியன் ஸோ உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன அது கண்டிப்பாக அவரோட லீவ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நான் ஒரு புது வ